हाय गाइस वेलकम बैक टू ऑक्सटिक्स टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल तो गाइस आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल स्प्लिट एयर कंडीशनर एंड ए डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर जी हां आज मैं आपसे इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या ऐसी चीज है जो एक इन्वर्टर को इन्वर्टर बनाती है यानी कि डिफ्रेंशिएट करती है एक नॉर्मल एयर कंडीशनर से एक इन्वर्टर के साथ तो आज मैं आपसे वो डिस्कस करने लगा हूँ और इससे पहले मैं आपसे ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी जो कि मैंने बनाई फुल फंक्शनिंग ऑफ एन एयर कंडीशनर के ऊपर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इस वीडियो की पूरी तरह से समझ आ सकती है तो लेट स्टार्ट सो so फ्रेंड्स अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के बारे में और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो एक एयर कंडीशनर को इन्वर्टर एयर कंडीशनर बनाती है जैसा कि आपने एड्स में भी देखा होगा उसको डीसी इन्वर्टर कहा जा रहा होता है अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसको डी सी क्यों कहते हैं इसको डी सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंप्रेसर यूज़ हुआ हुआ होता है वो डी के ऊपर ऑपरेट होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट को डी में कन्वर्ट करके इसको पावर अप किया जाता है खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है हमारे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं बेशक वो नॉर्मल एयर कंडीशनर हो या फिर वो इन्वर्टर हो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं मेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ उनमें से एक तो होता है कंप्रेसर जिसका नाम डेफिनेटली आपको पता होगा आपने सुना होगा और जो दूसरा होता है वो होता है एक्सपेंशन वॉल्व वैसे तो और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं लेकिन ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब मैं आता हूँ कंप्रेसर के ऊपर कंप्रेसर जो इसके अंदर यूज़ हुआ होता है उसको हम कहते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर यानी कि हमारे जो इन्वर्टर ए होते हैं उनके अंदर स्क्रॉल कंप्रेसर यूज़ होता है और जो स्क्रॉल कंप्रेसर होता है इसकी सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो इसका जो साउंड होता है बिल्कुल ना होने के बराबर होता है इट्स साउंडलेस ठीक है ये होता है साइलेंट एंड ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप यूज़र हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर के तो आपको पता होगा कि इसका जो साउंड है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल एयर कंडीशनर्स दूसरी बात ये है कि जो ओवरऑल प्रोसेस होता है इसका सारे का सारा सिंक्रोनाइज्ड होता है सिंक्रोनाइज्ड होता है मतलब कि सब कुछ एक साथ चलता है कंप्रेसर जो होता है मेन चीज़ होती है इसके अंदर वो तो हर एयर कंडीशनर के अंदर मेन ही होती है लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपकी कूलिंग से लेके जो आपके अंदर जो आपके रूम के अंदर कूलिंग हो रही है उससे लेके जो ऑल प्रोसेसेस जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं वो सब सिंक्रोनाइज होते हैं एक साथ चलते हैं और वो डिपेंड करता है इसकी स्पीड के ऊपर जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्टर एसी अपने रूम के अंदर इंस्टॉल किया और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो उस वक्त है जी थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड आपने उसको ऑन किया और उसको आपने सेट कर दिया टेम्परेचर को ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब वो थर्टी से ऑब्वियसली ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो एयर कंडीशनर है उस टेम्परेचर को लेके आएगा डाउन स्टेप डाउन करेगा उसको बट होगा क्या कि इन्वर्टर एसी को जब आप टर्न ऑन करते हैं तो वो ग्रेजुअली अपनी स्पीड को कंप्रेसर जो होता है अपनी स्पीड को तेज करता है और ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वी और ये होती है ये उसके अंदर लगी होती है हमारे एयर कंडीशनर सिस्टम के अंदर इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर वी जो कि उसकी स्पीड को वेरिएबली जो है कंट्रोल करती है इसीलिए इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहा जाता है और वो किस तरह से करती है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रूम टेम्परेचर अगर आपने उसको 26 के ऊपर सेट किया हुआ है और आपका जो टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ गया है तो वो ग्रेजुअली अपनी जो स्पीड है उसको कम कर देगा और एक स्टेज के ऊपर आके उसको ना होने के बराबर कर देगा लेकिन जो दूसरे एयर कंडीशनर्स होते हैं उनकी तरह वो उसको बिल्कुल टर्न ऑफ नहीं करेगा आपका जो फ़ैन होगा वो बिल्कुल टर्न ऑफ नहीं होगा आपका सिस्टम चलता रहेगा अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सिस्टम चलता रहेगा और ऑफ नहीं होगा तो फिर तो इसको ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बट ऐसा नहीं होता अब वो क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताने लगा हूँ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि नॉर्मल जो एयर कंडीशनर्स होते हैं जब वो टर्न ऑन होते हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उसकी एक आवाज़ आती है बकायदा और आपका एक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी जो लाइट अगर ऑन है आपके रूम की वो थोड़ी सी फ्लिकर भी करती है जब आपका आउटडोर यूनिट ऑन होता है तो उसको हम कहते हैं टॉक और उस वक्त उस एक सेकेंड के अंदर आपका अच्छा खासा जो होता है वो एम्पेयर्स आपका जो एयर कंडीशनर है वो लेता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी कंज्यूम करता है 
और ये वाला जो सिस्टम है ये आपके इन्वर्टर एसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है और वो स्मूथली ऑपरेट करता है हर चीज को हर फंक्शन को ये बात होगी जी कंप्रेसर की और मेन हम मैंने आपको डिफरेंस बता दिया हमारे एक नॉर्मल एयर कंडीशनर का और एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का अब जो एक्सपेंशन वॉल्व इसके अंदर यूज होता है वो भी इसके साथ वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा है लेकिन आई फील कि ये वाला नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए एक्सपेंशन वॉल्व इस तरह से डिफरेंट होता है कि एक्सपेंशन वॉल्व हमारा जो इन्वर्टर ए का कंप्रेसर होता है उसको वेपर्स बेचता है क्योंकि ये स्क्रोल कंप्रेसर होता है और ये रिसीव करता है वेपर्स जो कि हमारी गैस उसके सर्कुलेट करती है उसको वो वेपर्स की फॉर्म में बेचता है कंप्रेसर के पास और उसके बाद फिर कंप्रेसर आगे से उसको फर्दर प्रोसेस करता है बस आप ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेंगे हमारा जो एक्सपेंशन वॉल्व है वो वेपर्स की फॉर्म में काम करता है वेपर्स बेचता है हमारे कंप्रेसर को और जो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व इसके अंदर यूज हुआ होता है उसको टी एक्स वी भी कहता है यानी कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है अगर आपसे कोई पूछे या आप अगर किसी को बताना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इन्वर्टर ए होता है उसके अंदर स्क्रॉल कंप्रेसर होता है और उसके अंदर जो एक्सपेंशन वॉल्व होता है वो टी एक्स वी होता है यानी कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व होता है सो so गाइस अगर आप इससे भी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज जानना चाहते हैं अपने इन्वर्टर ए के बारे में तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने ज़्यादा टेक्निकली इसको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज आई फेल्ट के जो व्यूअर्स होंगे वो बोर्ड ना हो जाए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इन डिटेल और ज़्यादा डेप्थ में आपको बताऊँ तो आई एम हेयर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के अंदर ये मेन डिफ्रेंसिस थे जो कि हमारे नॉर्मल एयर कंडीशनर के और इन्वर्टर एयर कंडीशनर के होते हैं इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो और प्लीज़ अच्छा फीडबैक दीजिए इस वीडियो के ऊपर वीडियो को लाइक करें अगर आप वाकई में इस वीडियो से कुछ आपने सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऑक्सटिक्स टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करें अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आइंदा मैं ऐसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय